So matapos nga ang laban na itong Denver Nuggets ng Portland Trail Blazers sa kanilang Game 6 matchup, itong Blazers ay napauwi na nga ng Denver Nuggets. Sa pangunangahin ng frontrunner MVP nila na si Nikola Jokic, meron siyang 36 points, 8 rebounds at 6 assists itong si Michael Porter Jr. ay yung score nga ng total 26 points sa buong game. Pero alam nyo ba, 22 points ang kanyang in-score sa first quarter at 4 points lamang na score niya sa second, third at fourth quarter. Nung umpisa nga siya ang bumubuhat dito sa Denver Nuggets tapos ang Blazers naman ay mainit din sa umpisa. Kaya nga talagang nabuhat at tutulungan nga na ni Michael Porter Jr. ang kanyang Denver Nuggets team dito nga sa first quarter. Si Monte Morris din na pumalit nga kay Jamal Murray ay nag-drop ng 22 points at meron din siyang 9 assists. At para naman dito sa Portland Trail Blazers ang paglalaro nga na ni Damon Lillard ng 43 minutes at ang pag-score niya nga ng 28 points at pagbigay niya ng 13 assists at pagkuha niya ng 4 na rebounds ay hindi nga yung naging sapat para nga ma-force ang Game 7. At ang CJ McCollum ay may 21 points, si Norman Powell naman ay may 17 points nga sa laban na ito pero natalo pa nga rin sila 126 to 115. At one point of the game nga itong Portland Trail Blazers ay may 14 point lead pero itong Denver Nuggets ay hindi nga sumuko at yun ang nangyari nakakambak pa nga sila at tinapos na nga nila ang season na itong Portland Trail Blazers ngayong araw na ito. At isang team pa nga ang napauwi ngayon at ito nga yung Los Angeles Lakers na talo nga sila ngayon again sa Phoenix Suns sa kailang Game 6 matchup din. Ang naging final score nga ng laban na ito ay 113 to 100. Pinangunahan nga ni Devin Booker ang kanyang team, naglaro siya ng 46 minutes out of the 48 minutes na pwedeng laruin sa isang basketball game. Umi-score siya 47 points, meron siyang 11 rebounds at tatlong assists. At si Jay Crowder naman nag-ambag nga ng 18 points para sa Phoenix Suns at itong si Chris Paul ay may 8 points nga at 12 assists. Para naman dito sa Los Angeles Lakers, ito ang si LeBron James, may score siya ng 29 points, 9 rebounds at 7 assists. Si Dennis Schroeder naman ay may 20 points, si KCP ay may 19 points. Sa umpisa pa nga lang ng laban na ito, parang alam na nga na matatalo nga itong Los Angeles Lakers. Sa umpisa pa lang ng Phoenix Suns sa 3-point line, 10 out of 12 nga sila doon. At talagang mainit nga sila from their last game sa Game 5 sa bahay nila. At yun, pinagpatuloy nga nila yung hot shooting nila papunta doon sa Staples Center. Sa umpisa pa lang, 20. 9 point lead na ang ginawa ng Phoenix Suns over dito sa Los Angeles Lakers. For most of the game nga, silang may hawak ng kalamangan at nung sa third quarter nung patapos na at sa umpisa ng fourth quarter, tinry pa nga ng Los Angeles Lakers na kumambak na ibaba nga nila ang 29 point lead to 10 points na lamang pero dito na nga nagumpisa, mag-take over ang dalawang superstar ng Phoenix Suns na si Devin Booker at ang kanilang Hall of Fame point guard na si Chris Paul kaya nga tayo. Natapos na rin ang season ng Los Angeles Lakers kagaya ng Portland Trail Blazers ngayong araw na ito at kakaharapin na nga ng Phoenix Suns ang nanalo kanina na Denver Nuggets. So big credit dito sa Phoenix Suns para talo nila ang defending champion lalong lalo na dito kay Devin Booker. Sa umpisa pa nga lang ay talagang tinalo niya na talaga ang Los Angeles Lakers sa kanyang hot shooting. Parang nawalan na nga rin ng gana yung Lakers sa umpisa dahil hindi nga magmintes itong si Devin Booker at ang kanyang mga kakampi. So big time win nga ito para sa Phoenix Suns dahil hindi lang sila basta nakalagpas sa first round, tinalo nga nila ang defending champion. So panigurado ako na tumaas nga yung kumpiyansa nila sa sarili na kaya nga nilang mapanalo ang championship ngayong taon na ito. At para naman dito sa Los Angeles Lakers, I think yung priority nga nila ay maging healthy nga ang bawat isa. Itong si Lebron James at si Anthony Davis ay panay injury nga throughout the season at hanggang dito sa last game of the year nila ay ito rin si Anthony Davis at si Alex Caruso ay parehas nga umalis sa laro dahil sa injury. So sa tingin ko nga ayun ang main or top priority ng Los Angeles Lakers ng player nila ay maging healthy nga para sa next season. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe. Siyempre mag subscribe ka na dahil everyday maroon tayong mga NBA updates. So yun namang, see you guys next video. Bye!